നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സൈഫൺ അക്കോഡക്റ്റിൻ്റെ ഡിസൈൻ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഡിസൈൻ എ ക്രോസ് ഡ്രൈനേജ് വർക്ക് ഫോർ ദി ഫോളോയിങ് ഡേറ്റ ഡിസ്ചാർജ് ഓഫ് ദി കനാൽ ഈകൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ക്യൂമെക്സ് ബെഡ് ബിറ്റ് ഓഫ് ദി കനാൽ ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ഡെപ്ത് ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ദി കനാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ബെഡ് ലെവൽ ഓഫ് കനാൽ വൺ സിക്സ്റ്റി മീറ്റർ ഹൈ ഫ്ലഡ് ഡിസ്ചാർജ് ഓഫ് ഡ്രൈനേജ് ഫോർട്ടി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ക്യൂമെക്സ് ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവൽ വൺ സിക്സ്റ്റി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ മീറ്റർ ബെഡ് ലെവൽ ഓഫ് ഡ്രൈനേജ് വൺ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് മീറ്റർ ജനറൽ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ വൺ സിക്സ്റ്റി മീറ്റർ ഇത്രയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുള്ള ഡാറ്റാസ് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്രൈനേജിൻ്റെ സൈസ് കൂടുതലാണെന്നുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിസ്ചാർജ് ത്രൂ ദി ഡ്രൈനേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ക്യൂമെക്സ് ആണ് കനാലിലൂടെ ഉള്ള ഡ്രൈനേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ക്യൂമെക്സ് ആണ് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഡ്രൈ ഡ്രൈനേജ് ലാർജർ സൈസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ അക്കോഡക്റ്റിന് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സൈഫൺ അക്കോഡക്റ്റിന് ആയിരിക്കണം ഹിയർ ദി ബെഡ് ലെവൽ ഓഫ് ദി കനാൽ ഈസ് ബിലോ ദി ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവൽ ഓഫ് ഡ്രൈൻ ദർ ഫോർ വി ഹാവ് ടു ഡിസൈൻ ഫോർ എ സൈഫൺ അക്കോഡക്റ്റ് നമ്മളിവിടെ സൈഫൺ അക്കോഡക്റ്റിൻ്റെ ഡിസൈൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബെഡ് ലെവൽ ഓഫ് ദി കനാൽ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സിക്സ്റ്റി മീറ്റർ ആണ് വിച്ച് ഈസ് ബിലോ ദി ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവൽ ഓഫ് ഡ്രെയിൻ ഡ്രെയിനേജിൻ്റെ ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സിക്സ്റ്റി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ മീറ്റർ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിസൈൻ ഫോർ എ സൈഫൺ അക്കോഡക്റ്റ് ഇനി നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഇനി നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് ഡിസൈൻ സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് കടക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിസൈൻ ഓഫ് ഡ്രെയിനേജ് വാട്ടർ വേ നമ്മൾ നേരത്തെ അക്കോഡക്റ്റിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് വെറ്റഡ് പെരിമീറ്റർ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു വെറ്റഡ് പെരിമീറ്റർ പി ഇക്കൾ ടു ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് വെറ്റഡ് പെരിമീറ്റർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് നയൻറ്റി ഫൈവ് മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ സ്പാനും പിയേഴ്സും നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് തേർട്ടീൻ സ്പാൻസ് ഓഫ് സിക്സ് മീറ്റർ ഈച്ച് അതേപോലെ തന്നെ ടോൾ പിയേഴ്സ് ഓഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് മീറ്റർ തിക്ക് അപ്പോൾ സ്പാനും പിയറും നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അസ്യൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അടുത്ത ലെങ്ത് ഓഫ് ക്ലിയർ വാട്ടർ വേ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടും ഇനി ലെങ്ത് ഒക്കുപേഡ് ബൈ പിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോൾ ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ ദർ ഫോർ ദ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് വാട്ടർ വേ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ത്രീ മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ സൈഫൺ അക്കോഡക്റ്റിലാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ സൈഫൺ ബാരൽസിലൂടെയുള്ള വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണം അതുപോലെ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ബാരൽസും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ടുണ്ട് അക്കോഡക്റ്റിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി ത്രൂ ദി സൈഫൺ ബാരൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണെന്ന് ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് ദർ ഫോർ ദി ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ബാരൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ചാർജ് ഡിവൈഡ് ബൈ ലെങ്ത് ഓഫ് ക്ലിയർ വാട്ടർ വേ ഇൻ ടു വെലോസിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടും ഇനി ഇവിടെ റെക്റ്റാംഗുലർ ബാരൽസ് സിക്സ് മീറ്റർ വൈഡും ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഹൈറ്റുമുള്ള റെക്റ്റാംഗുലർ ബാരൽസാണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ ഫൈവ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കിട്ടി അതിൻ്റെ വിട്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ ആയിട്ട് എടുത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ വെലോസിറ്റി ത്രൂ ദി ബാരൽസ് ഈ ബാരൽസിലൂടെയുള്ള ആക്ച്വൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിസ്ചാർജ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്ക
ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു സ്പ്ലേ നമ്മൾ ടു ഇസ് ടു വൺ ഒരു സ്പ്ലേ കോൺട്രാക്ഷൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു ലെങ്ത് ഓഫ് ദി കോൺട്രാക്ഷൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി മൈനസ് ടെൻ ബൈ ടു ദ ഹോൾ ഇൻ ടു ടു ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കിട്ടും ഇനി ത്രീ ഇസ് ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്പ്ലേ എക്സ്പാൻഷൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ലെങ്ത് ഓഫ് എക്സ്പാൻഷൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി മൈനസ് ടെൻ ബൈ ടു ഇൻ ടു നമ്മൾ കൊടുത്ത സ്ലോപ്പ് ത്രീ ആണ് ത്രീ ഇസ് ടു വൺ ആണ് സോ ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്ലൂംഡ് സെക്ഷനും അതേപോലെ തന്നെ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്ത സെക്ഷനും എക്സ്പാൻഷൻ ചെയ്ത സെക്ഷനും അവിടെ ഒരു ഡ്രോയിങ് ഞാൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ട്രാൻസിഷൻസ് നടക്കുന്നിടത്ത് കനാലിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഹോർസോണ്ടൽ ഈസ് ടു വൺ വെർട്ടിക്കലാണ് കനാലിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് പോവുകയാണ് ഹെഡ് ലോസ് ആൻഡ് ബെഡ് ലെവൽസ് അറ്റ് ഡിഫറൻറ്റ് സെക്ഷൻസ് ഓരോ സെക്ഷൻസ് നാല് സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട് സെക്ഷൻ വൺ വൺ ടു ടു ത്രീ ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ ഫോർ ഈ നാല് സെക്ഷൻസിലുമുള്ള ഹെഡ് ലോസും ബെഡ് ലെവൽസും നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സെക്ഷൻ ഫോർ ഫോർ കൺസിഡർ ചെയ്തു സെക്ഷൻ ഫോർ ഫോറിൽ കൺസിഡർ ചെയ്തു അവിടെ നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഡെപ്ത് ഓഫ് ദി കനാൽ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺ ത്രൂ ഔട്ട് കോൺസെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് അസ്യൂം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ സോ ഇവിടെ സെക്ഷൻ ഫോർ ഫോറിൽ ഡി ഫോറിൻ്റെ വാല്യൂ ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ബിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ആണ് ഇതൊരു ട്രപ്പിസോഡൽ സെക്ഷൻ ആണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഈസ് ടു വൺ വെർട്ടിക്കലാണ് അവിടുത്തെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രപ്പിസോഡൽ സെക്ഷൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദർ ഫോർ ഏരിയ ഓഫ് പ്രോസെക്ഷൻ ഓഫ് കനാൽ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രപ്പിസോഡൽ സെക്ഷൻ്റെ ഏരിയ ഓഫ് പ്രോസെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബി പ്ലസ് എൻ ഡി ഇൻറ്റു ഡി ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ആണ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ദ ഹോൾ ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് തേർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടും ഏരിയ ഓഫ് പ്രോസെക്ഷൻ ദെൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലോ ആണ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലോ വി ഫോർ ഈകൾ ടു ക്യൂ ബൈ എ ഡിസ്ചാർജ് ബൈ ഏരിയ ആണ് അത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡിസ്ചാർജ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഏരിയ തേർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആണ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടും ഇനി വെലോസിറ്റി ഹെഡ് അറ്റ് ഫോർ ഫോർ വി ഫോർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി ആണ് വെലോസിറ്റി ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് സീറോ ടു നയൻ മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടും ഇനി ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ട് റെഡ്യൂസ്ഡ് ലെവൽ ഓഫ് ബെഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ സിക്സ്റ്റി മീറ്റർ ആണ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ലെവൽ ഓഫ് ബെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അത് വെച്ചിട്ട് വാട്ടർ സർഫസ് എലിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ്യൂസ്ഡ് ലെവൽ ഓഫ് ബെഡ് പ്ലസ് വാട്ട് കനാൽ വാട്ടർ ഡെപ്ത് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് കനാൽ വാട്ടർ ഡെപ്ത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് വൺ സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് വൺ സിക്സ്റ്റി വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ വാട്ടർ സർഫസ് എലിവേഷൻ അറ്റ് ഫോർ ഫോർ ദെൻ ടോട്ടൽ എനർജി ലൈൻ അറ്റ് ഫോർ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ സർഫസ് എലിവേഷൻ അറ്റ് ഫോർ ഫോർ പ്ലസ് വെലോസിറ്റി ഹെഡ് ആണ് വാട്ടർ സർഫസ് എലിവേഷൻ വൺ സിക്സ്റ്റി വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് വെലോസിറ്റി ഹെഡ് പോയിന്റ് സീറോ ടു നയൻ ഈക്വൽ ടു വൺ സിക്സ്റ്റി വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു നയൻ മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ സെക്ഷൻ ത്രീ ത്രീയിലോട്ട് പോവുകയാണ് ഡി ത്രീയുടെ വാല്യൂ ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് ഇതൊരു റെക്റ്റാംഗുലർ സെക്ഷൻ ആണ് എൽ ഈകൾ ടു ടെൻ മീറ്ററും ബി എന്ന് പറയുന്നത് വിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്ററും ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടും വെലോസിറ്റി അത് അറ്റ് ത്രീ ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് ബി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ചാർജ് ബൈ ഏരിയ ആണ് ഡിസ്ചാർജ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഏരിയ ഫിഫ്റ്റീൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടും ഇനി വെലോസിറ്റി ഹെഡ് അറ്റ് ത്രീ ത്രീ
ടി ഇ എൽ അറ്റ് ത്രീ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സിക്സ്റ്റി വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ത്രീ മൈനസ് പോയിന്റ് വൺ ഫോർ വൺ ആണ് വെലോസിറ്റി കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ സിക്സ്റ്റി വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ടു ടു മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കിട്ടും ഇനി റെഡ്യൂസ്ഡ് ലെവൽ ഓഫ് ബെഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം റെഡ്യൂസ്ഡ് ലെവൽ ഓഫ് ബെഡ് അറ്റ് ത്രീ ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ടർ സർഫസ് എലിവേഷൻ അറ്റ് ത്രീ ത്രീ മൈനസ് ഡെപ്ത് ഓഫ് വാട്ടർ വാട്ടർ സർഫസ് എലിവേഷൻ അറ്റ് ത്രീ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സിക്സ്റ്റി വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ടു ടു ആണ് മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി നയൻ പോയിന്റ് നയൻ ടു ടു മീറ്റർ റെഡ്യൂസ് ലെവൽ ഓഫ് ബെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ് ത്രീ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഫിഫ്റ്റി നയൻ പോയിന്റ് നയൻ ടു ടു മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സെക്ഷൻ ടു ടു ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വി ടു വെലോസിറ്റി അറ്റ് സെക്ഷൻ ടു ടു എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഡി ടു ഈകൾ ഡി ത്രീ ഈകൾ ടു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് വെലോസിറ്റി കേട്ട ടു ടു ഈകൾ ടു വെലോസിറ്റി കേട്ട ടു ത്രീ ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് ഈകൾ ടു പോയിന്റ് വൺ ഫോർ വൺ മീറ്റർ ആണ് ഇനി ഇവിടെ മാനിങ്സ് ഫോമുല നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു മാനിങ്സ് ഫോമുല വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ സെക്ഷനിലൂടെ വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഹെഡ് ലോസ് ഡ്യൂ ടു ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എച്ച് എഫ് എച്ച് എഫിൻ്റെ വാല്യൂ എച്ച് എഫ് ഈകൾ ടു എൻ സ്ക്വയർ വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ റേസ് ടു ഫോർ ബൈ ത്രീ ഇൻ ടു എൽ എൻ എന്ന് പറയുന്ന റൂഗോസിറ്റി കോവിഷൻ്റെ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈകൾ ടു പോയിന്റ് സീറോ വൺ സിക്സ് ഫോർ കോൺക്രീറ്റ് വി വെലോസിറ്റി ത്രൂ ദി സെക്ഷൻ എൽ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് വാട്ടർ വേ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഹൈഡ്രോളിക് മീൻ ഡെപ്ത് ആണ് ഏരിയ ബൈ വെറ്റഡ് പെരിമീറ്റർ ഇത്രയും വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എച്ച് എഫിൻ്റെ വാല്യൂ ഈക്വൾ ടു പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ഫോർ മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടും ഇനി ടോട്ടൽ എനർജി ലൈൻ അറ്റ് ടു ടു ഈക്വൾ ടു ടോട്ടൽ എനർജി ലൈൻ അറ്റ് ത്രീ ത്രീ പ്ലസ് എച്ച് എഫ് അത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് വൺ സിക്സ്റ്റി വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് വൺ സെവൻ മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടും വാട്ടർ സർഫസ് എലിവേഷൻ അറ്റ് ടു ടു എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ എനർജി ലൈൻ അറ്റ് ടു ടു മൈനസ് വെലോസിറ്റി ഹെഡ് ആണ് അത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസറും വൺ സിക്സ്റ്റി വൺ പോയിന്റ് ഫോർ സെവൻ സിക്സ് മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടും ഇനി റെഡ്യൂസ്ഡ് ലെവൽ ഓഫ് ബെഡ് അറ്റ് ടു ടു എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ സർഫസ് എലിവേഷൻ അറ്റ് ടു ടു മൈനസ് ഡെപ്ത് ഓഫ് വാട്ടർ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി നയൻ പോയിന്റ് നയൻ സെവൻ സിക്സ് മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ സെക്ഷൻ വൺ വൺ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് അവിടുത്തെ ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് ബി വൺ ഈകൾ ടു വി ഫോർ ഈകൾ ടു പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് വെലോസിറ്റി ഹെഡ് അറ്റ് ടു ഫോർ ഫോർ ഈകൾ ടു വെലോസിറ്റി ഹെഡ് അറ്റ് വൺ വൺ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈകൾ ടു പോയിന്റ് സീറോ ടു നയൻ മീറ്റർ ആണ് ഇനി കോൺട്രാക്ഷൻ ലോസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് പോയിന്റ് ടു ഇൻറ്റു വി ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി വൺ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി അത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് പോയിന്റ് സീറോ ടു ടു ഫൈവ് മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കിട്ടും ഇനി ടോട്ടൽ എനർജി ലൈൻ അറ്റ് വൺ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ എനർജി ലൈൻ അറ്റ് ടു ടു പ്ലസ് കോൺട്രാക്ഷൻ ലോസ് ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ സിക്സ്റ്റി വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ത്രീ നയൻ മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കിട്ടും വാട്ടർ സർഫസ് എലിവേഷൻ അറ്റ് വൺ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ എനർജി ലൈൻ അറ്റ് വൺ വൺ മൈനസ് വെലോസിറ്റി ഹെഡ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ സിക്സ്റ്റി വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് വൺ സീറോ റെഡ്യൂസ്ഡ് ലെവൽ ഓഫ് ബെഡ് അറ്റ് വൺ വൺ ഈക്വൽ ടു വാട്ടർ സർഫസ് എലിവേഷൻ അറ്റ് വൺ വൺ മൈനസ് ഡെപ്ത് ഓഫ് വാട്ടർ ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ സിക്സ്റ്റി പോയിന്റ് വൺ വൺ സീറോ മീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇനി ഞാൻ തൊട്ട് താഴെ വരച്ചിട്ടുള്ള ഫിഗറിൽ ടോട്ടൽ എനർജി ലൈൻ വാട്ടർ സർഫസ് എലിവേഷൻ ആൻഡ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ലെവൽ നാലിൻ്റെയും വേരിയേഷൻസ് ആണ് ഓരോ സെക്ഷനിലുള്ള പോയിന്റ്സ് എടുത്ത് വെച്ച് വരച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസൈൻ സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ ട്രാൻസിഷൻ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കോൺട്രാക്ഷൻ ട്രാൻസിഷനും എക്സ്പാൻഷൻ ട്രാൻസിഷനും എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു കോൺട്രാക്ഷൻ ട്രാൻസിഷനും എക്സ്പാൻഷൻ ട്രാൻസിഷനും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ
എക്സ് ഫോർ ആകുമ്പോൾ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് എക്സ് സിക്സ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് ആണ് എക്സ് എയ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് ആണ് എക്സ് ടെൻ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ആണ് ദെൻ ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് എക്സ്പാൻഷൻ ട്രാൻസാക്ഷനിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് എക്സ്പാൻഷൻ ട്രാൻസാക്ഷനിലും സെയിം തന്നെയാണ് ഇവിടെ എൽ എഫിൻ്റെ വാല്യൂ ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബി എക്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ടെൻ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എക്സും ബി എക്സിൻ്റെയും വാല്യൂസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാണ് എക്സ് സീറോ ബി എക്സ് ടെൻ ടു ആകുമ്പോൾ ടെൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ വൺ ഫോർ ആകുമ്പോൾ ലോൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ആകുമ്പോഴത്തെ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോർ ടെൻ ആകുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൽവ് ആകുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ഫോർട്ടീൻ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ട്വൻറ്റി ദെൻ ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് പോവുകയാണ് ഡിസൈൻ ഓഫ് ട്രഫ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ദ ട്രഫ് ക്യാരിയിങ് കനാൽ വാട്ടർ വിൽ ബി ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ടു കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഈ കനാൽ വാട്ടർ ക്യാരി ചെയ്യുന്നതാണ് ട്രഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ട്രഫിനെ രണ്ട് കമ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഓരോ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റും ഫൈവ് മീറ്റർ വൈഡ് ആണ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് ഓരോ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ വിട്ട് അത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വാളിൻ്റെ പാർട്ടീഷൻ വാളിൻ്റെ തിക്നസ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ മീറ്റർ ആണ് തിക്നസ് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ദ റോഡ് വേ ഫൈവ് മീറ്റർ വൈഡ് ഷാൽ ബി ക്യാരീഡ് ഓവർ വൺ ഓഫ് ദി കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഒരു റോഡ് വേ ഫൈവ് മീറ്റർ വൈഡ് ഉള്ള ഒരു റോഡ് വേ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ പ്രൊവൈ ക്യാരി ചെയ്യുന്നു ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ട്രഫ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു മീറ്റർ ആണ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ട്രഫ് കിട്ടുന്നത് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ തിക്നസ് ഓഫ് ഔട്ടർ വാൾസ് ഔട്ടർ വാൾസിൻ്റെ തിക്നസ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് ഈ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് സൈഫൺ ബാരൽസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഔട്ടർ വിട്ട് ഓഫ് ദി ട്രഫ് ഇപ്പോൾ ടെൻ ഉണ്ട് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് ആണ് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന ഫൈവ് മീറ്റർ ഉള്ള രണ്ട് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പ്ലസ് ഔട്ടർ വാൾസ് രണ്ട് ഔട്ടർ വാൾസ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ വീതമുള്ള രണ്ട് ഔട്ടർ വാൾസ് പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ അത് നമ്മൾ ഇത്രയും ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇലവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ മീറ്റർ കിട്ടും ഇനി ആറാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈഫൺ ബാരൽസിലൂടെയുള്ള ഹെഡ് ലോസ് എത്രയാണെന്നുള്ള കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ആറാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് അൺമിൻസ് ഫോമുല എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഹെഡ് ലോസ് എച്ച് ഈകൾ ടു വൺ പ്ലസ് എഫ് വൺ പ്ലസ് എഫ് ടു ഇൻറ്റു എൽ ബൈ ആറ് ദ ഹോൾ ഇൻറ്റു വി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി അവിടെ വി എന്ന് പറയുന്ന വെലോസിറ്റി ത്രൂ ദി ബാരൽസ് ആണ് നമ്മൾ ആൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എഫ് വൺ കോയിഷൻ ഓഫ് ഹെഡ് ലോസ് അറ്റ് എൻട്രി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ ഫൈവ് ആണ് എഫ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ബി ബൈ ആർ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ബി ബൈ ആർ ആണ് എ ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ത്രീ വൺ സിക്സും ബി ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീയും ആണ് അത് രണ്ടും സിമൻറ്റ് പ്ലാസ്റ്റർ ആയതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിമൻറ്റ് പ്ലാസ്റ്റർ ആയതുകൊണ്ടാണ് എയുടെയും ബിയുടെയും വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയത് കണ്ടെത്തിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ ആണ് ഇത് നമ്മൾ കാണാതെ പഠിച്ചിരിക്കണം ഈ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ എഫ് ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും ആർ എന്ന് പറയുന്ന എ ബൈ പി ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് ഫൈവ് മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും എൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ബാരലാണ് ഇലവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ഇത്രയും വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും ഹെഡ് ലോസ് ത്രൂ ദി സൈഫൺ ബാരൽസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു ത്രീ മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടും ഇനി ഡൗൺ സ്ട്രീം ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവൽ എത്രയാണെന്നുള്ള കണ്ടുപിടിക്കണം ഡൗൺ സ്ട്രീം ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ട
that is equal to 159.60 meter on the barn. Get up in a head loss at entry that is equal to f1 b square by 2g or an equation which it head loss at entry and that is equal to 0.505 into 2.05 square divided by 2 into 9.81. That is the same thing. Point one zero eight meter on the one you get to. That is the uplift on the roof. Roof is the uplift on the right now. Upstream HFL minus entry loss minus RL of bottom of trough. That is equal to one sixty point eight two three minus point one zero eight minus one fifty nine point six zero. That is equal to 1.115 meter. Above other than the number of uplift pressure item number of the three that is equal to 1.115 ton per meter square at the three can. But shall it extend on oil in area with the kilonewton per meter square load to convert to the tire in the make it on J. Textbook like a chain of Yanapo at the three can ton per meter square at the three can. But Ton per meter square at an editorial. So the trough lab, a trough lab point four meter thickness one. Other than a downward load and then exert in that is equal to point four into two point four chamber zig point nine six ton per meter square on the one. Get up. Other than a trough lab in the downward load on the one. In a balance uplift pressure, a balance uplift pressure on the way another, number get the uplift pressure in the trust lab in the downward load minus a bucket on balance uplift uplift pressure. About the JM by the get on the value of the way another point one five five ton per meter square on the way another. E parana value balance uplift pressure in a resist another. This trough slab is bending action and the balance uplift pressure is resisted. That is why we have suitable reinforcement and the slab is top of the top. This bending action is balance uplift and resisted. This is suitable reinforcement slab is top of the top. This is the last step of the uplift pressure. Eighth step on the right now, uplift pressure on the barrel floor and its design on. But even though we can't do it again, the end head down on the static head down to other people in a seepage head down to. But first to number the gun on the barrel floor on the static head number on the end of the country. About the new and it reduced level of barrel floor on the calculate in reduced level of barrel floor on the right now are reduced level of bottom of trough slab minus height of barrel iricum that is equal to one point five one fifty nine point six zero minus two point five zero that is equal to one fifty seven point one zero meter on the one reduced level of barrel floor in the number of tentative thickness of the floor on the point eight meter tentative thickness on the number assume you thickness on Tentative thickness on to means in the number point eight meter right assume the angle reduced level of bottom of floor on the right. Reduced level of barrel floor with the other and no rain a barrel floor in the top level on in the bottom level lola bottom of floor la reduced level of the end of the path in the yard of barrel floor on the floor thickness minus a that is one fifty seven point one zero minus point eight as a member they go one fifty six point. Three zero meter on the one get up in a bed level of drainage number calculate the thunder road the question one fifty eight meter on the one thunder road about the one static uplift on the floor a floor lola static uplift at the run on the one that is equal to reduced level of drain bed minus reduced level of bottom of floor 158 minus 156.30 that is equal to 1.70 meter on the bottom. Get up. In a seepage head down. For seepage head down the bottom, we have to say that. Seepage on down the bottom, we have to say that. 
പെർക്കുളേറ്റിംഗ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ത്രൂ പെരിമീറ്ററിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ബ്ലൈസ് തിയറിയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സീപ്പേജ് വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ പാത്തിലൂടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സീപ്പേജിൽ സീപ്പേജ് ലൈൻ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ലെങ്ത് ഓഫ് അപ് സ്ട്രീം ട്രാൻസിഷൻ അപ് സ്ട്രീം ട്രാൻസിഷൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ മീറ്റർ ആണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഹാഫ് ബാരൽ സ്പാൻ ബാരലിൻ്റെ ഹാഫ് സ്പാൻ ഓരോ ബാരലും സിക്സ് മീറ്റർ ആണെന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹാഫ് ബാരൽ സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ആയിരിക്കും അപ്പോഴും ത്രീ മീറ്റർ ആയിരിക്കും ഹാഫ് ബാരൽ സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻഡ് ഓഫ് ഡ്രൈനേജ് ഫ്ലോർ ഫ്രം ദി സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി ബാരൽ ഡ്രൈനേജ് ഫ്ലോറിൻ്റെ എൻഡിൽ നിന്ന് സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി ബാരൽ നമ്മളവിടെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ഫ്ലോർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ടു മീറ്റർ ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെൻറ്റർ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലവൻ മീറ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ക്രീപ്പ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഇലവൺ ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ മീറ്റർ ആയിരിക്കും ടോട്ടൽ ക്രീപ്പ് ലെങ്ത് ഇനി ക്രീപ്പ് ലെങ്ത് അപ് ടു ദി സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി ബാരൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി ബാരൽ വരെയുള്ള ക്രീപ്പ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ പ്ലസ് ത്രീ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടീൻ മീറ്റർ ആണ് ക്രീപ്പ് ലെങ്ത് അപ് ടു ദി സെൻറ്റർ ഓഫ് ബാരൽ ഇത്രയും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ സീപ്പേജ് ഹെഡ് എത്ര സി പേജ് ഹെഡ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു കനാൽ എഫ് എസ് എൽ മൈനസ് റെഡ്യൂസ് ലെവൽ ഓഫ് ഡ്രെയിനേജ് ബെഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ സിക്സ്റ്റി വൺ പോയി�്റ്റ് ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടോട്ടൽ സി പേജ് ഹെഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ദെൻ റെസിജുവൽ സി പേജ് ഹെഡ് അറ്റ് ബി ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റിലെ റെസിജുവൽ സി പേജ് ഹെഡ് എത്രയാണെന്നുള്ള കണ്ടുപിടിക്കണം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് തേർട്ടീൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ അപ് ലിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഹെഡും സി പേജ് ഹെഡും കൂടി കൂട്ടുമ്പോഴാണ് ടോട്ടൽ അപ് ലിഫ്റ്റ് എത്രയാണെന്നുള്ള കിട്ടുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ മീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇനി തിക്നസ് ഓഫ് ദി ഫ്ലോർ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അപ് ലിഫ്റ്റ് റെസിസ്റ്റഡ് ബൈ സെൽഫ് വെയ്റ്റ് ഈ ഫ്ലോറിൻ്റെ സെൽഫ് വെയ്റ്റ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന അപ് ലിഫ്റ്റ് എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ നയൻ ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ് അപ് ലിഫ്റ്റ് കിട്ടും ബാലൻസ് അപ് ലിഫ്റ്റ് റെസിസ്റ്റഡ് ബൈ ബെൻഡിങ് ആക്ഷൻ ബെൻഡിങ് ആക്ഷൻ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബാലൻസ് അപ് ലിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സീറോ മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ നയൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വൺ ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ബെൻഡിങ് ബെൻഡിങ് ആക്ഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന അപ് ലിഫ്റ്റിന് എന്ത് ചെയ്യണം കൗണ്ടർ ആക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം സ്യൂട്ടബിൾ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഫ്ലോറിൻ്റെ ടോപ്പിൽ ടോപ്പ് ഓഫ് ദി ഫ്ലോറിൽ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ഡ്രെയിൻ ഫ്ലോർ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു എത്രയാണെന്ന് ട്വൻറ്റി ടു മീറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു ഇനി ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസൈൻ ഓഫ് കട്ട് ഓഫ് ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ വർക്ക്സ് ഫോർ ദി ഡ്രെയിനേജ് ഫ്ലോർ ഈ ഡ്രെയിനേജ് ഫ്ലോറിലുള്ള കട്ട് ഓഫും അതേപോലെ തന്നെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ വർക്ക്സും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിസൈൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അവിടെ സ്കൗർ ഡെപ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടേം ഉണ്ട് സ്കൗർ ഡെപ്ത് ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെവൻ ഇൻറ്റു ക്യു ബൈ എഫ് ദ ഹോൾ റൈസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ അവിടെ എഫിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആണ് സോ അത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ആറിൻ്റെ വാല്യൂ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സിക്സ്
ബോട്ടം ബോട്ടത്തിലുള്ള റെഡ്യൂസ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഡൗൺ സ്ട്രീം എച്ച് എഫ് എല്ലിൽ നിന്ന് ഡെപ്ത് ഓഫ് ഡൗൺ സ്ട്രീം കട്ട് ഓഫ് ബിലോ എച്ച് എഫ് എൽ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ സിക്സ്റ്റി പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ മൈനസ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് ത്രീ സീറോ മീറ്റർ ഇനി ലെങ്ത് ഓഫ് ഡൗൺ സ്ട്രീം പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ബ്രിക്ക് പിച്ചിങ് അപ്പൊ ഇനി ഡൗൺ സ്ട്രീം പ്രൊട്ടക്ഷനിൽ നമ്മളൊരു ഫോർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ ഉള്ള ബ്രിക്ക് പിച്ചിങ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് അതിൻ്റെ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡൗൺ സ്ട്രീം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ആർ എൽ എഫ് ഡൗൺ സ്ട്രീം ബെഡ് മൈനസ് ആർ എൽ എഫ് ബോട്ടം ഓഫ് ഡൗൺ സ്ട്രീം ബെഡ് ആർ എൽ മീൻസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ലെവൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു റെഡ്യൂസ് ലെവൽ ഓഫ് ഡൗൺ സ്ട്രീം ബെഡ് വൺ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് മൈനസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് ത്രീ സീറോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് പോയിന്റ് സെവൻ സിക്സ് മീറ്റർ ദാറ്റ് ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു സെവൻ മീറ്റർ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ഇനി ഈ പിച്ചിങ്ങിനെ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ടോ വാൾ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ടോ വാളിൻ്റെ വിട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഫോർ മീറ്ററും ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്ന വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്ററുമാണ് അത് ഡൗൺ സ്ട്രീം എൻഡിലാണ് ഈ അപ് സ്ട്രീം എൻഡും ഡൗൺ സ്ട്രീം എൻഡും ഈ ഇതിൻ്റെ അവസാനം ഞാൻ ഒരു ഫിഗർ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഫിഗറിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കുമ്പോഴത്തേ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും ഇനി അടുത്ത ലെങ്ത് ഓഫ് ഡ അപ് സ്ട്രീം പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൺസിസ്റ്റിംഗ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ മീറ്റർ ബ്രിക്ക് പിച്ചിങ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ടു ഇൻറ്റു ആർ എൽ എഫ് അപ് സ്ട്രീം ബെഡ് മൈനസ് ആർ എൽ എഫ് ബോട്ടം ഓഫ് അപ് സ്ട്രീം കട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു വൺ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് മൈനസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് മീറ്റർ ഈ പിച്ചിങ്ങും അതേപോലെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടോ വാൾ പോയിൻറ്റ് ഫോർ മീറ്റർ വൈഡും അതേപോലെ വൺ മീറ്റർ ഡെപ്തും ഉള്ള ടോ വാൾ വെച്ച് എവിടെ അപ് സ്ട്രീം എൻഡിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസൈനിലെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഈ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് സൈഫൺ അക്കോഡക്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ് സ്ട്രീം എച്ച് എഫ് എല്ലും ഡൗൺ സ്ട്രീം എച്ച് എഫ് എല്ലും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഫിഗർ നോക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ബ്രിക്ക് പിച്ചിങ് ഏതൊക്കെയാണെന്നും അതുപോലെ അപ് സ്ട്രീമെൻറ്റും ഡൗൺ സ്ട്രീമെൻറ്റും ഏതാണെന്നുള്ള ക്ലിയറായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ താങ്ക്